ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ ഒരു ബൈക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബൈക്ക് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ ഹങ്കാണ് ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും ഉള്ളവർക്ക് ഈ ബൈക്കിനെ പറ്റി അറിയായിരിക്കും എന്നാലും അറിയാത്തവരും കാണും കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ ബൈക്ക് കറങ്ങി ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ല നമ്മുടെ ഹീറോ ബ്രാൻഡിൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ബൈക്ക് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് വരാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ ഹങ്ക് നിങ്ങളിൽ മിക്കവാറും ഉള്ളവർക്ക് അറിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ബൈക്കിൻ്റെ ജസ്റ്റ് സ്പെക്സ് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഓടി നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ വണ്ടി കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ ലുക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഓക്കെ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് കൺസോൾ ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് കൺസോൾ എനിക്ക് ഈ വണ്ടിയിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് കൺസോൾ തന്നെയാണ് കാരണം ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം വണ്ടിയുടെ ചാവി ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ആനിമേഷൻ കണ്ടോ പൊളിയല്ലേ എനിക്ക് ബേസിനലി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഈവൻ ആ നമ്മുടെ ഫ്യൂൽ ഗേജ് വരെ ഒറ്റ ചാടം ചാടുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഓക്കെ ബൂട്ടിങ് ഒക്കെ നൈസ് അല്ലേ ഓക്കെ ഈ വണ്ടിയുടെ സ്വിച്ചസ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ബേസിക് ആണ് ഇടത് സൈഡിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഹോൺ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പിന്നെ ഡിമ്മ് ബ്രൈറ്റ് പിന്നെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു ചോക്കിൻ്റെ ഇതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാസ് സ്വിച്ച് പിന്നെ വലത് സൈഡിലായിട്ട് ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സെൽഫിൻ്റെ ഒരു ബട്ടണും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൾമോസ്റ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സി സി എയർ കൂൾഡ് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കിക്കും ലഭ്യമാണ് സെൽഫും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കിക്കും ഉണ്ട് പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ഫ്യൂവൽ ഡെലിവറി സിസ്റ്റം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാർബേറ്റർ ആണ് ഇ എഫ് ഐ അല്ല കാരണം ഇത് ആൾമോസ്റ്റ് എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മോഡൽ വണ്ടിയാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് കിങ് എന്നൊക്കെ വേണേൽ നമുക്ക് പറയാം നൂറ്റമ്പത് സി സി അല്ല നൈസ് പവറും അതുപോലെ തന്നെ പക്ക റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഞ്ചും കൂടിയാണിത് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി വണ്ടിയുടെ ബ്രേക്കിങ് നോക്കാം ഫ്രണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക്സ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിലും ഡിസ്ക്കാണ് ഇതാ ഇറങ്ങിയ ടൈമിൽ ഈ ബാക്കിലും ഡിസ്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വളരെ ഒരു നല്ല ഫീച്ചറായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ വണ്ടിയുടെ അന്നത്തെ ഒരു എന്താണ് ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും വന്നിരിക്കുന്നത് ട്യൂബ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള വീൽസാണ് അതുപോലെ തന്നെ അലോയിസുമാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹലോജനും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് രണ്ടെണ്ണം ഹലോജൻ ആണ് എൽ ഇ ഡിസ് അല്ല ബാക്ക് ഇനി ബാക്കിലത്തെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിൽ ടൈൽ ലൈറ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എൽ ഇ ഡിസും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഹലോജനുമാണ് സസ്പെൻഷൻ എൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ട്വിൻ എന്താണ് പറയുക ഗ്യാസ് ചാർജ്ഡ് ട്വിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സസ്പെൻഷൻ ആണ് ബാക്കിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിലത്തെ സസ്പെൻഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോർമൽ ടെലസ്കോപ്പിക് ഫോർ സസ്പെൻഷൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഗിയർ ഗിയർ സിസ്റ്റം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഈ വണ്ടിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല ടോർക്കും അതേപോലെ തന്നെ പവറും അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന പവറൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗിയർ ബോക്സും അതേപോലെ നല്ല കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഞ്ചിനും കൂടിയാണ് എഞ്ചിനൊക്കെ പക്ക റിഫൈൻഡ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ യൂണിക്കോൺ ഒക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒരു എഫ് ഇല്ലേ അതേപോലെ എന്നൊക്കെ തന്നെ പറയാം ഇനി നമുക്ക് ടാങ്കിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടൊക്കെ ഇതേപോലെ ഹങ്കിൻ്റെ ഒരു ത്രീ ഡി ലോഗോ കാണാം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എ വി എഫ് ടി എന്നും പറഞ്ഞൊരു ജസ്റ്റ് സ്റ്റിക്കറിങ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഹീറോയുടെ ഒരു ബ്രാൻഡിങ് ഇപ്പുറത്തും അതേപോലെ തന്നെ ഹങ്കിൻ്റെ ഒരു ലോഗോ പിന്നെ അതിന് തറയിലായിട്ട് കണ്ട ഒരു ബുള്ളിൻ്റെ ഒരു ത്രീ ഡി സ്റ്റിക്കർ പോലെ ലൈറ്റും ഉണ്ട് അത് നൈസാണ് അത് നൈസ് ടച്ചാണ് വണ്ടിക്ക് പിന്നെ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു റെഡ് കവർ കൊടുത്തിട്ട് അത്യാവശ്യം നൈസ് ലുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ വണ്ടി ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു തന്നതിൻ്റെ എക്സസ് കൊണ്ട് ഒന്ന് നോക്കാം
വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പക്കാ റിഫൈൻഡ് ആണ് കണ്ടോ നല്ല സ്മൂത്ത് നമ്മുടെ യൂണിക്കോണിന്റെ ആ ഒരു ഫീൽ എന്നൊക്കെ വേണേ പറയാം പിന്നെ ക്ലച്ചിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലച്ച് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം ലൈറ്റ് ആണ് ഒരുപാട് ഹാർഡും അല്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് ലൂസും അല്ല അത്യാവശ്യം മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലച്ച് കൂടെയാണ് വണ്ടി ഓടിക്കാനൊക്കെ ലൈസ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് വണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഈ സെലക്ട് ബട്ടൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ട് സ്വിച്ച് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അതിലൊന്ന് നമ്മുടെ ടൈം സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് സോറി ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിപ്പോയി പിന്നെ വണ്ടി നൂറ്റമ്പത് സി സിയിൽ അത്യാവശ്യം ഡീസൻ്റെ ഡീസൻ്റായിട്ടുള്ള ഒരു മൈലേജ് ഈ ബൈക്കിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ കൈ കൊടുത്ത അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന പവറും ഈ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വണ്ടി ടോട്ടലി പറയുകയാണെങ്കിൽ പക്കാ സ്മൂത്താണ് വണ്ടി നൈസ് ആണ് കണ്ടല്ല വിറാഴ്സൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല വിസിബിലിറ്റി ആയിരുന്നു വണ്ടി പറയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ കൊച്ചു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കാണുന്നു ജസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ വണ്ടി ഒന്ന് കാണിച്ചതാണ് നമുക്ക് നല്ല നല്ല ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ സെറ്റ് ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ കൊച്ചു വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്താലാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കൂടെ കാണാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് ബൈ ബൈ Fly without boarding pass Couldn't catch me, I'd be moving fast Call me a shooting star